আমার নাম মাধুরী আমার বয়স পনেরো বছর আমি মা বাবার একমাত্র সন্তান ও একমাত্র কন্যা আমার ছোট্ট একটি ভাই ছিল সে দুর্ঘটনায় মারা যায় যেহেতু আমি এখন একা তাই সবার আদরের আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়তাম তখন আমি খুবই দুষ্ট ও চঞ্চল ছিলাম কিন্তু পড়াশোনায় খারাপ ছিলাম না প্রতিবারই ভালো রেজাল্ট করতাম প্রথম নয়তো দ্বিতীয় হতাম বন্ধু বান্ধবীর সাথে ঘুরতাম আড্ডা দিতাম স্বাধীন ছিল তখন দিন জীবনটা স্কুল থেকে বাড়ি এসে রেস্ট নিয়ে খেয়ে টিভি মোবাইল আর ইউটিউব ঘাটা পড়াশোনা নিয়ে দিনগুলো কাটত দিনগুলি খুবই হাসি খুশি আনন্দময় ফুর্তিতে কাটত আর রাতে খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতাম দিনগুলোকে এখন অনেক মিস করি আমি তখন ভালোবাসা কি এটা কেমন সেটা বুঝতাম না একদিন হঠাৎ স্কুলে যাচ্ছি তিনটে ছেলে আমাকে প্রপোজ করে বসে প্রথম ছেলেটি ছিল আমাদের স্কুলেরই পড়ুয়া আমার থেকে জুনিয়র ক্লাসে পড়ত সে সে ছোট বয়সে নেশা করত বলে তাকে আমি ইগনোর করি দ্বিতীয় ছেলেটি ছিল আমার বেস্ট ফ্রেন্ড যেহেতু আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তাই আমি বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চাইনি এবং তার ভালোবাসা আছে তা জেনেই আমি তাকে ইগনোর করে দিই তৃতীয় ছেলেটি ছিল অজানা তার পরিচয় কি সে কেমন তার নাম কি সেটি আমি জানতাম না সে এসে আমাকে ভালোবাসার প্রস্তাব দেয় এবং আমি তাকে বলি তুমি আমাকে কেন ভালোবাসো কেমন করে ভালোবাসলে কেমন করে দেখলে সে সব বলল তারপর আমি বললাম দেখো আমি এখন ছোট আমি ভালোবাসা বুঝি না এটা কেমন সেটাও জানি না সে বলল যে একবার করে দেখো বুঝে যাবে আমি বললাম দরকার নেই এখন এখন আমি পড়তে চাই এখন আমি ছোট এখন আমার বয়স অনেক ছোট আমি এখন পড়াশোনা করব বড় হব তারপর আর এখন আমি এসব করতে চাই না এটা বলেই আমি ওখান থেকে চলে আসি আর কিচ্ছু বলিনি তারপর সেই ছেলেটি প্রতিদিনই বাড়ির সামনে ঘুরত স্কুলে দেখতে যেত আমাকে এক রাশ হাসি এসে চলে যেত আবার আসত আবার দেখত প্রতিদিন সারাদিনই ঘুরে বেড়াতো পিছন পিছন বোধ হয় কারণ যখনই দেখতাম তখনই দেখতাম আমার পিছনে পিছনে আছে বা আমার চোখের সামনে আছে প্রায় দিনে চব্বিশ ঘন্টায় তাকে আমি দেখতে পেতাম এরকম করে কিছুদিন গেল তারপর আমাদের পরীক্ষা হলো ভালোভাবে পরীক্ষা দিলাম রেজাল্ট বেরোলো ভালোভাবে রেজাল্টটা বেরোলো খুবই ভালো নাম্বার পেয়েছি সেকেন্ড হয়েছি রেজাল্ট নিয়ে বাড়ি ফিরছি সেই ছেলেটি গলির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমি তো অবাক এই ছেলেটি এখানে কি করছে সে আমার কাছে এসে বলল আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি বেগে কেন তাকে আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলছি হুম বলো সে বলল তুমি আমাকে ভালোবাসো না কি না আমি তোমাকে ভালোবাসি না সে আবার বলল কেন ভালোবাসো না কেন আমার কি দোষ কি দেখো আমি তোমাকে চিনি না তোমার পরিচয় কি সেটিও জানি না তোমার নাম কি সেটিও জানি না সে তার পরিচয় দিল তার নাম বিট্টু পাণ্ডে সে পরে আমাকে বলল যে দেখো আমি তোমাকে সত্যি মন থেকে ভালোবাসি মিথ্যা না সেটি হ্যাঁ আমার আগে অনেক রিলেশনশিপ ছিল কিন্তু সেগুলি আমি রাখতে পারিনি আর তারপর আমাকে বলল যে তুমি আমাকে ভালোবাসো না আমি বললাম আবার একই প্রশ্ন আমি বললাম তো ভালোবাসি না বললাম আর কতবার বলবো তোমাকে আমি ভালোবাসি না আমি এখন ছোট এখন আমার এইগুলো করার বয়স না এখন আমার পড়াশোনা করার বয়স সে আবার একই প্রশ্ন করল যে ভালোবাসো কি না আমি কতবার বলবো ভালো বাসি না বাসি না বাসি না সে তার বাইসাইকেলটি ছুঁড়ে ফেলে দিল আমি থতমত ভয় খেয়ে গেলাম সে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল পরে সে নিজের মাথা দেওয়ালে আঘাত করছিল আমি গিয়ে থামালাম তার মাথায় অর্ধেক কেটে গেছিল তার সাথে তার বন্ধু ছিল সে অনেক দূরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পে পাচ্ছিলাম যে তার চোখের জল টলমলো করছে তার বন্ধুকে আমি বললাম দেখো আমি ওকে ভালোবাসব কেমন করে আমি ওকে চিনি না আরও আমি এখন ছোট তো তাকে আমি সব বললাম তারপর সেই ছেলেটিকে আমি ডাকলাম যে এদিকে এসো সে এখনও তখনও কান্না করেছে তার গাল বে এক ফোঁটা দু ফোঁটা করে জল বে পড়েছে আমি বললাম দেখো তোমাকে আগে আমি চিনবো 
জানব তারপরে তোমাকে ভালোবাসবো আর এখন তো আমি ছোট আমি এখন পড়াশোনা করতে চাই এগুলোর মাঝে আমি জড়াতে চাই না সে চুপচাপ আমার কথাগুলো শুনছিল একটাও কথা বলেনি সে সব কথা শোনার পর সে বলল আচ্ছা তুমি আমাকে চিনো জানো আমি তোমাকে সময় দিচ্ছি তুমি তারপরে না হয় আমাকে ভালোবেসো তারপরে সেই কথা বলেই আমি চলে আসলাম সেও চলে গেল তাও সে প্রতিদিন আমাদের বাড়ির সামনে আসতো আমি রেজাল্ট নিয়ে তার কিছুদিন পর শিলিগুড়িতে ভর্তি হলাম শিলিগুড়ি থেকে ভর্তি হয়ে এসে জানতে পারলাম সে এখনও আমাকে ভালোবাসে তারপর সে প্রতিদিন আমার বাড়ির সামনে সন্ধ্যায় বিকালে সকালে সব সময় আসত আমি যদি বাইর থেকে বের হতাম ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাকে সে চিরকুট নয়তো গোলাপ পেশে দিয়ে যেত আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সেই ছেলেটি আমাকে গোলাপ আর এই চিরকুটগুলি পাঠাতো কিছুদিন যাবার পর সে ছেলেটি আবার আসলো সে একটি গোলাপ নিয়ে আমাকে আবার প্রপোজ করলো আমি বললাম তুমি কতবার প্রপোজ করবে আর আমি বললাম তো আর আমি ভালোবাসি না তোমাকে এই নিয়ে তিনবার তুমি আমাকে প্রপোজ করলে আর কত করবে বলো আমি তোমাকে ভালোবাসি না আর কত ভালোবাসার প্রস্তাব দিবে আমাকে সে বলল যে আমি তোমাকে ভালোবাসবো আর অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাবো না সত্যি বলছি আমি তাকে অনেক অপমান করলাম তারপর ওখান থেকে চলে আসলাম আর এটিও বলে আসলাম যে তুমি আর কখনো আমার সামনে আসবে না তারপর থেকে সেই ছেলেটি আমার সামনেও আসেনি তার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে পড়ত তার কথা আমি দিন রাত ভাবতাম রাত্রে একদিন আমার ঘুমই আসছিল না ওর জন্য কেন যাই না শুধু ওর কথাই ভাবছিলাম কিছুদিন এরকম কাটলো সে আমার সামনে পর্যন্ত আসতো না ঘোরাঘুরিও করতো না মনটি পুরো ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তার জন্য তাই তার খবর লাগালাম বন্ধু বান্ধবীদের কাছে জানতে চাইলাম এবং তাদের দিয়ে খবর লাগালাম সে কোথায় এবং অন্যান্য দাদা বা তার পরিচয় জেনে তাকে ডাক পাঠালাম যে আমার সাথে তোমার কথা আছে তুমি এসো সে আসলো সেই গুলিতেই তার সাথে কথা হলো তাকে আমি বললাম যে আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি তোমাকে সত্যি ভালোবেসে ফেলেছি যাই না কি হলো তোমার জন্য কদিন ধরে আমার মন পুরো ব্যাকুল হয়ে উঠছিল কেমন একটা অনুভূতি হচ্ছিল যে তোমাকে না দেখতে পেয়ে অন্যরকম এক অনুভূতি শিকার হয়ে গেছিলাম আমি সে বলল নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছ আর কিছুই নয় সে তো মহা খুশি যে ভালোবেসেছি আমিও খুশি সে যোগাযোগ করার কিছু একটা পদ্ধতি চাইল তাকে আমি নাম্বার দিলাম মার কাছ থেকে লুকিয়ে ফোনে কথা হতো তারপর আস্তে আস্তে আমাদের এই সম্পর্কটা অনেক গভীর হতে চলল প্রায় আট মাস হলো আমাদের সম্পর্কে আমাদের সম্পর্ক এমন ছিল যে পবিত্র বন্ধনে মতো আমরা একটা টাচও করতাম না তার হাত পর্যন্ত ধরার সাহস পেতাম না আমি সেও আমার হাত ধরেনি কোনোদিনও আমাদের সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল দিনগুলো স্বপ্নের মতো কাটছিল ভালোবাসার মানুষকে পেয়ে আমি ভুলেই গেছিলাম যে আমার দিনগুলো আগে খারাপ যেত বা কেমন যেত আস্তে আস্তে দিন পার হচ্ছিল স্বপ্ন যেমন পূরণ হয় সেরকম আমি তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতে লাগলাম তাকে বিয়ে করব হ্যাঁ আমার বয়স এখন ছোট এসব স্বপ্ন দেখা আমার পক্ষে আমার পক্ষে এখন ভালো না আমি জানি তবু কেন জানি তার প্রতি অনুভূত রাজ যখনইও ফোন করত মনটা হাসি খুশি হয়ে যেত যখনই কোনো রাগ করতাম মা বকা দিত বা কোনো কারণে রাগ অভিমান করতাম তার সাথে কথা বলেই মনটা ভালো হয়ে যেত সকালে উঠে কথা বলতাম ওর প্রতি আমার কেয়ারিং আর আমার প্রতি ওর কেয়ারিং দুটোই ভালো চলত সবসময় কথা হতো এভাবে চলছিল আমাদের সম্পর্ক তারপর আমি আবার শিলিগুড়ি গেলাম পড়াশোনা করতে যোগাযোগ হতো আমরা ভিডিও কলে কথা বলতাম আস্তে আস্তে আমাদের সম্পর্ক কথাটা আমার মা জানতে পারল মা আমাকে মারধর করল ফোন দিত না বাইর থেকে বেরোতে দিত না কারোর সাথে কথা বলতে দিত না কিন্তু আমি তাও লুকিয়ে লুকিয়ে বেরোতাম মাঝে মাঝে স্কুলে যেতাম শুধু বন্ধু বান্ধবীদের সাথে কথা বলতাম এমনি ঘর থেকে আমাকে বেরোতে দিত না স্কুলে গিয়েও আমি আমার বান্ধবীদের ফোন থেকে ফোন করতাম কারণ আমি তাকে ছাড়া তার সাথে কথা না বলে আমি আর থাকতে পারবো না তাই কথা বলতাম তাদের ফোন দিয়ে 
সবকিছু বলতাম বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব খবর নিত সে আমার একদিন আমাদের বাড়িতে একটা অতিথি এলো সে আমার চেনা কিন্তু সে বাংলাদেশি সে বাংলাদেশ থেকে এসেছিল সে তাকে আমি দাদা দাদা বলে ডাকতাম তাদের আমরা যে গ্রামে থাকতাম সেই গ্রামটির নাম শাহপুর সেখানে তার কাকা বাড়ি ছিল সেখানে ও কোনো একটি ব্যবসা গড়ে তুলবে তার জন্য এসেছিল আর আমাদের এখানে সে ব্যবসার জায়গা ঠিক করবে তাই জন্য এসেছিল তাকে আমি ছোটোবেলা থেকে ঘৃণা করতাম কারণ সে ছিল তিরিশ বত্রিশ বছরের এক বুড়ো এবং সে আমাকে পছন্দ করত আমার ওকে অনেকবার ছোটোবেলায় বিয়ে করার কথা বলতো আমি তোমাকে বিয়ে করব জানো আর আমি বলতাম চুপ করো তুমি এখন কত বড় আর আমি কত ছোট আমি তোমাকে বিয়ে করব না এই কথা খালি শুধু বলতো আর আমার গায়ে শুধু গালগুলো টাচ করত আমার খুব অস্তস্তি করে লাগতো আর অনেক রকম কথা বলতো আমার অনেক হিংসা হতো অনেক ঘৃণা করতাম তো ওকে আমি ওই লোকটা দেখতে পুরো বিস্তৃ ছিল কুচ্ছিত ছিল মনটাও তেমন কুচ্ছিত ছিল সেটা আমি জানতাম আমার মা আবার জানতে পারে যে আমি স্কুলে গিয়ে সেই ছেলেটির সাথে কথা বলি সে সে আমাকে ভালোবাসত এটিও মা জানতে পারল আমিও তাকে ভালোবাসি সব কিছু জানলো মা আমাকে আবার মারধর করল স্কুলে যেতে দিত না কারোর সাথে কথা বলতে দিত না ঘরে বন্দি করে রাখত আমি কান্না করতাম শুধু আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম ভগবান একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে একদিন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে আয়নার সামনে তাকিয়ে দেখি আমার মাথায় লাল আমার মাথায় সিঁদুর আমি মাকে বললাম মা এটা কি মা বলল সিঁদুর রাত্রেবেলায় তোর বিয়ে হয়েছে আমি বলি কি এটা আমি বিশ্বাস করি না আমি এটা মানতে পাইনি আমার মনে হচ্ছিল আমার মা পায়ের থেকে মাটি সরে গেছে আমার চোখ আমি ঝাপছা ঝাপছা দেখছিলাম আমি অজ্ঞান হয়ে যাই কিছুক্ষণ পর আমার জ্ঞান ফেরে তখন আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি এবং আমার ভালোবাসার নাম নেই আমার মা তারপর আমাকে মারে অনেক মারধর করে তারপর আমি চুপচাপ ছিলাম সারাদিন আমি কাঁদছিলাম চোখ পুরো ফুলে গেছিল সারাদিন কিচ্ছু খাইনি সকাল থেকে জল খেয়েছিলাম শুধু মাঝে মধ্যে তাও যাই না কবার খেয়েছিলাম আমি আমার ভালোবাসাকে গোপনে ফোন করি সে ফোন ওঠায় না তার ফোন সুইচ অফ ছিল বিকালবেলায় সে ফোন তোলে কিন্তু সে ফোন তোলে না তার মা ফোন তোলে তার মাকে আমি সব কিছু খুলে বললাম সে তার মা বলল যে সব তো ভাগ্যের উপর মা আমি আর কি করব বলো আর ও তো বাড়িতে নেই ও অন্য কোথাও চলে গেছে ফোন ভেঙে দিয়েছে ও শুধু সিমটা রয়ে গেছে তারপর তার মা ফোন কেটে দিল আর কথা বলা হয়নি তার সাথে তারপর সে বিয়ে আমি সে বিয়ে মানতে পারছিলাম না সে ছেলেকে আমি অনেক ঘানন্দ করি তারও সে নির্লজ্জ বেহায়ার তাও লজ্জা হয় না সে আমাকে পরে সামাজিক বিয়ে করে আমার মা এর জন্য মরতে পর্যন্ত চায় বলে তুই যদি বিয়ে না করিস তবে আমি মরে যাব তুই আমার মরা বউ দেখবি আমি কি করব আমি নিজেই অনেকবার সুইসাইড করতে গেছিলাম কিন্তু ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফেলি বিয়ে হলো বাসরাতের দিন আমি পালিয়ে যাই কিন্তু বেশি দূর যেতে পারিনি ভোর ভোর হচ্ছে অন্ধকার কাটছে ভয়ে আমার গা শিউরে উঠছিল যে কিছু হবে না তো খারাপ রোগগুলো যদি আমাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় বা আমাকে অন্য এক জায়গায় অন্য জায়গায় বেঁচে দেয় বা যদি আমি খারাপ লোকের হাতে পড়ি পরে তারা আমাকে ধরে ফেলে আমার পরিবার আমাকে আবার বাড়ি নিয়ে আসে বাড়ি নিয়ে এসে তাদের হাত থেকে আমি তাও রেহাই পাই না সে ছেলে আমাকে অনেক অত্যাচার করত অনেক মারত প্রথম প্রথম অনেক ভালোবাসা দেখাতো অনেক ক্যারিং দেখাতো কিন্তু সেই ক্যারিংও আমি ঘৃণা করতাম সে যদি আমার পাশে এসে বসত তা সেখান থেকে আমি উঠে চলে যেতাম তাকে আমি অনেক ঘৃণা করতাম এখনও প্রচুর ঘৃণা করি সে একদিন আমাকে শারীরিক অত্যাচার করল কিন্তু সে আমাকে কিছু করতে পারিনি আমি নিজের একটি বাঁচিয়ে রেখেছিলাম ভাগ্যিস ভগবান আমার সহায় আছে ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছে ভগবানকে তখন অনেক ডাকতাম অনেক কান্না করতাম আর খাই ভাবতাম যে আমার ভালোবাসা কেমন আছে আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম ভগবান এই নরক থেকে আমাকে রেহাই দাও আমি এখানে আর বাঁচতে চাই না তুমি আমাকে মেরে ফেলো 
আমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও আমি আর বাঁচতে চাই না আমার বাবা এই কিছু এই সব কিছু কিচ্ছু জানত না কারণ আমার বাবা বাড়িতেই ছিল না আমার বাবা ছিল বাইরের দেশে তাকে কিছু জানানো হয়নি আর বাবা আমার সাথে কথাও বলতো না কারণ আমার ভালোবাসার কথা জানতে পেরে বাবাও আমাকে ভুল বুঝল এভাবে আমার দিনগুলো যাচ্ছিল আমি ডিপ্রেশনের মধ্যে চলে যাই কেউ আমার সাথে কথা বলতো না মা কারোর সাথে কথা বলতে দিত না একদিন এরকম করে ছ মাস কেটে গেল একদিন আমি এরকমভাবে রাস্তায় কান্না করছিলাম আমার বান্ধবী আমাকে বলে যে কিরে পরীক্ষা দিলি না আমি কি কিসের পরীক্ষা স্কুলে পরীক্ষা হচ্ছে তুই জানিস না আমি কি না তো সেদিন আমার খুবই রাগ লাগছিল যে আমি পরীক্ষা দিতে পারিনি কিন্তু ভাগ্যিস ফাইনাল পরীক্ষা হয়নি ফাইনাল পরীক্ষা দিলাম ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পর বেশি ভালো পরীক্ষা দিতে পারিনি আমি কারণ পড়াশোনাই করিনি তখন শুধু ডিপ্রেশনে পড়েছিলাম আমি কান্না করতাম খেতাম না দুবেলা তো মোটো ভাতও খেতাম না তখন কেমন করে দিন যেত আমি বুঝছি এখন ভাবি শুধু আগের কথা অতীতকে ভেবে কষ্ট পাই খালি সেই ছেলে একদিন আমাকে মারধর করল অনেক চোর জবরদস্তি করল কিন্তু সে কিচ্ছু নিতে পারেনি আমার আমার সম্পদ আমি এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি একদিন পাশের বাড়ি আমার বড় মাকে আমি সব কিছু খুলে বলি সে প্রতিবেশী আমার সম্বন্ধে সব জানল এবং তাকে আমি বললাম সে পুলিশ নিয়ে আসতে বললাম সে পুলিশ নিয়ে আসলো এবং পুলিশকে আমি সব কিছু খুলে বললাম তার জন্য আমাকে অনেক মারধর খেতে হয়েছিল পুলিশ চলে যাওয়ার পর আমাকে অনেক মারা হলো পরে আমাকে বলা হলো পুলিশ আবার আসলে বলবি এটা তো নিজের ইচ্ছে করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমি বললাম না আমি বলবো না কিছুদিন পর আবার পুলিশ পুলিশ আসলো খোঁজখবর নিতে আমি পুলিশকে আবার সব কিছু খুলে বললাম কিন্তু কিছুই লাভ হলো না এর জন্য অনেক মারধর খেতে হতো পুলিশের থেকে বাঁচতে আমাকে অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতো কলকাতায় নিয়ে আসা হলো আমাকে কলকাতা অনেক দিন থাকা হলো কিন্তু সেখানেও রেহাই পেল না মা ঠাকুরের ডাকে আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে আমি সব কিছুই ফিরে পেয়েছি এখন আগের মতো এখন জীবনযাপন করতে পারি খেলতে পারি আগের মতো সব কিছুই জীবনটা স্বাধীন হয়ে আছে কিন্তু তাও লোকজন জানতে পারে যে আমার বিয়ে হয়েছে কিন্তু সবাইকে বলি এটা আমার নিজের মতে না আমি নিজের মতো বিয়ে করিনি আবার সে আমার ভালোবাসার কাছে গেলাম সেও অনেক মাতলামো করত পাগল হয়েছিল সে মাতাল হয়ে গেছিল সারাক্ষণ সে মদের নেশে ডুবে থাকত যে কোনো নেশা করত প্রায় দিনে দশ থেকে বারোটা সিগারেট খেত এসব খবর আমি জানতে পারলাম এসব জানতে পারার পর তার কাছে আমি যাই আমার মাকে বলি তুমি তো আমার জীবনটা সর্বনাশ করে দিয়েছ এবার না হয় আমার জীবনটা একটু গুছিয়ে দাও আমার মা তখন আমার কথা বুঝল তখন সেই ছেলেকে নিয়ে আসলো আমার ভালোবাসার মানুষকে সেই ভালোবাসার মানুষকে সব কিছু খুলে বলা হলো যে এখন ওর কিচ্ছু হয়নি ও এখন সঠিক আছে ওকে কেউ কিছু করতে পারেনি ও সত্যি এখন পবিত্র সে বলল যে পবিত্র হোক বা না হোক সে আমার ভালোবাসা সে আমাকে মেনে নিল কিন্তু এখন আমাদের বিয়ে হয়নি এখন আমরা দুজন জনকে আগের মতোই ভালোবাসি কিন্তু হ্যাঁ এখন একটু কেয়ারিংটা কমে গেছে তবু ভালোবাসা তো আছে এইটা নিয়েই বেঁচে আছি আর একটা কথাই বলব যে যদি অনুভূতিটা একই থাকে না সম্পর্ক ঠিকই টিকবে ভগবানকে তোমাদের আল্লাহকে ডাকো একইভাবে ডাকো তার জন্য দোয়া করো সে যেন ভালো থাকে আর একইভাবে ভালোবেসে যাও সেই দোয়াতে আর প্রার্থনাতে তোমার ভালোবাসা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হবে অসমাপ্ত থাকবে না আমি তো ভেবেছিলাম আমার ভালোবাসা সমাপ্ত থেকে যাবে কিন্তু কই হলো না ঠাকুর আবার আমাকে তার সাথে মিলিয়ে দিল তোমরা সবাই দোয়া করো আমি যেন তাকে নিয়ে সুখী থাকতে পারি মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটে যায় যেটা বাস্তবতাকে হার মানায় তোমাদের যদি এরকম কোনো জীবন কাহিনী থাকে তোমরা যদি চাও যে আমাদের সাথে শেয়ার করতে তো চাইলে শেয়ার করতে পারো 
যদি শেয়ার করতে চাও তাহলে ভিডিওতে অথবা ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে তো তোমরা সেখানে ভয়েস রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারো